చూడండి వర్షపు చినుకు యొక్క భౌతవ్యం అది పడేటువంటి అంశాల మీద ఆధారపడుతుంది ఒక వర్షపు చినుకు ఆకాశం నుంచి క్రింద పడుతూ ఉన్నప్పుడు అలా నేల మీద పడింది అనుకోండి అక్కడ మట్టి మీద పడితే ఆ మట్టి కాస్త బురద అయిపోద్ది అదే వర్షపు చినుకు కాలుతో నిను మీద పడింది అనుకోండి ఆ వర్షపు చినుకు ఆవిరైపోద్ది ఇంకో ప్రాముఖ్యమైన విషయాన్ని చెప్తాను అదే వర్షపు చినుకు సముద్రంలో ఉన్న ఆల్ చిప్లో పడింది అనుకోండి ఏమవుతుంది వర్షపు చినుకు మట్టి మీద పడితే బురద అయింది వర్షపు చినుకు కాలుతో నిను మీద పడితే అది ఆవిరైపోయింది అదే వర్షపు చినుకు సముద్రాల్లో ఉండే ఆయిస్టర్లో పడింది అనుకోండి ఆల్ చిప్ప దానిలో పడితే ఏమవుతుంది తెలుసా మీ మెడల్లో వేసుకుంటున్నారు కదా అద్భుతమైన ముత్యంగా మార్చబడుతుంది వర్షపు చినుకే కానీ అది పడేటువంటి అంశాల మీద దాని యొక్క భౌతవ్యం ఆధారపడింది ఇక్కడ ఇంతమంది చాలామంది సుమారుగా ఒక రెండు మూడు వేల మంది ప్రాంతంలో కూర్చుని ఉన్నారు దేవుని సేవకుడు పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణ ద్వారా దేవుని వాక్యాన్ని అందిస్తూ ఉన్నప్పుడు మీ హృదయాలు ఎలా ఉన్నాయి యేసు ప్రభు వారి లోకులు ఉండేటప్పుడు ఆయన అద్భుత రీతిగా ఉపమానాలు చెప్తూ ఉండేవాడు పారబుల్స్ పర సంబంధమైన విషయాలని భూ సంబంధమైన విషయాలతో పోల్చి ఆయన మాట్లాడుతుండేవాడు ఆయన చెప్తున్న ఉపమానాల్లో మనందరికీ తెలిసిన ఉపమానం విత్తు అనే ఉపమానం విత్తు వాడు విత్తనాలు తీసుకుని విత్తుతూ ఉన్నాడు కొన్ని విత్తనాలు ఎక్కడ పడ్డాయి త్రోవ ప్రకటన పడ్డాయి కొన్ని విత్తనాలు రాతి నెలన పడ్డాయి కొన్ని విత్తనాలు ముళ్ళ పొదల్లో పడ్డాయి ఈ మూడు ప్రాంతాల్లో పడిన విత్తనాలు ఫలించాయా ఏమండి రోడ్డు ప్రక్కన విత్తనాలు వేస్తే ఫలిస్తాయా అందరూ తొక్కేస్తారు ఆ తర్వాత రాతి నేలలో విత్తనాలు ఫలిస్తాయా మొక్క రాదందులో ఉంచాయి ముళ్ళ కంపల్లో పడిన విత్తనాలు ఫలించాయి మొక్కలు వచ్చినాయి కానీ ఆ ముళ్ళ కంపలు ఏం చేసినాయి వాటిని అనిచేసినవి పైకి రానివ్వలేదు వాటిని ఇంకా నాలుగోదిగా విత్తువాడు విత్తుతున్నటువంటి విత్తనాలు అవి మంచి నేలను దున్ని సారవంతం చేయబట్టి నేలలో ఎప్పుడైతే పడ్డాయో అవి ఫలించాయి అనేకమైన దీవునికరంగా ఉన్నాయి ఈరోజు దేవుని యొక్క వాక్యం కూడా ఒక విత్తనం అయితే నీ హృదయం ఎలా ఉంది నీ హృదయం ఏ నేలకు సాదృశ్యంగా ఉంది దేవుని సేవకుడు వాక్యాన్ని విత్తుతా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏ సేవకుడన్నా నిలబడిన కానివ్వండి నీ యొక్క హృదయాన్ని నువ్వు దున్ని సారవంతం చేయాలి దేవుని సేవకుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు అయ్యా నీ వాక్యము చేత నన్ను బలపరచండి నీ వాక్యము చేత నన్ను సరిచేయండి నీ వాక్యము చేత నన్ను అద్భుతాలు నా జీవితంలో జరిగించండి నీ వాక్యము చేత నాకు ఆశీర్వాదాన్ని కలుగు చేయండి అని ప్రభు సంధులు అడిగితే దేవుని వాక్యం నీ జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు జరిగిస్తుంది స్తోత్రం చెప్పండి హాలలుయ్యా